Hello my dear students, a very good evening and welcome back to our channel. Today we are going to discuss something very important related to your upcoming exams, term 1 or semester 1 exams. You know that your exam date is coming on 6th of December and now it's the, it, this is the time when you should plan your strategy. How to do it, you have all these lessons for your upcoming exams. So today we will be discussing what strategy you can plan out so that you are not short of time. You have time to finish everything, you have to do it. And you are not stuck at numericals also. So, as we will discuss karenge. also, I would like to inform you that our chemistry crash course start ho gaya hai. You can download our app that is Maheshwari Classes and you can purchase the course from there. Now, coming to the strategy. You all know that in your physical mein, three chapters are solid state, solutions, electrochemistry, very very important lessons. Then in inorganic you have general principles of isolation of elements and p-block elements. And in organic, you have haloalkanes and haloarenes, and alcohols, phenols, and ethers. This is your entire syllabus for semester one. Now, how can you plan it? And you all know that your weightage is not this way. That you get more weightage in organic and physical compared to inorganic. So, uh, normally, in the exam, mein organic is asked for 25 marks, uh, inorganic is asked for 20 marks, and physical is asked for 25 marks again. So, वैसा ही वेटेज कुछ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा in your MCQ test also. Coming to physical सबसे पहले. Physical में आपके तीन lessons हैं solid state solutions, electrochemistry. I would suggest ये तीनों lesson आप सबसे पहले ले अपने revision में. Reason being इसमें बहुत सारे numericals आएंगे and numericals आपको MCQ जो आपका होगा semester one exams उसमें भी देखने को मिलेंगे. So my suggestion would be you first take up these three lessons because if you have these three lessons prepared, you will not take much time and this is something which has to be fresh while your exams are you know about to start. So my suggestion would be you take solid state solutions, electrochemistry in this week, now you have hardly a half month for your exam. So my suggestion would be if you have finished these three chapters, if you have done it well, then you will get a two weeks of time. Considering you are doing maths or bio and side by side you must be doing physics also. So it will take not less than two weeks for you to complete. But in two weeks, you will have three chapters very easily. You will not have any tension in it. In the solid state, you will get questions related to number of cells. And then you will have a defect question. So in the solid state, there are very difficult numericals. It is a chapter amongst these three which is the most easy. ठीक है इसको करके आप सबसे पहले ये ले सकते हो एंड देन ऑफ कोर्स जब आपको पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम फ्रेम सो यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस आल्सो कि आप बाकी टू भी अच्छे से कर लोगे कमिंग टू सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका क्या किया जाए ना सॉल्यूशंस में राउट्स लॉ के से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आएंगे एंड देन व्हाट एवर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज यू हैव ओके जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं and as per my personal experience, बच्चे इसमें confused भी बहुत होते हैं। But always remember, जब भी आप कोई numerical निकाल रहे हो, solutions का हो, electrochemistry का हो, all the data will be known to you. आपको बाकी सारा data मिलेगा, सिर्फ एक unknown parameter मिलेगा। So basically, you have to move from the known to the unknown. आपको उधर की तरफ move करना है। इसलिए पहले आप उनपे focus करिए कि क्या-क्या data आपको मिला हुआ है question में already. And then how can you manipulate it or solve it further and get the unknown quantity which is asked, okay? Question में। So solutions में बहुत easy है numericals no doubt, लेकिन बच्चे बहुत confused हो रहे थे। And one thing remember children, solutions के most of the numericals में आपको number of moles निकालने के लिए आएगा। So make sure कि number of moles जब भी आप निकाले it should be on your fingertips। आपको उसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए। Coming to electrochemistry. In electrochemistry, you have a lot of numericals in the nurse equations related to it. Then Faraday's law is very important. So these two lessons, my personal feeling is that these two lessons will take the maximum time. If I talk about two weeks, 14 days, you will complete it in four days, you can do it in three days. But these two lessons will require minimum four to five hours of revision. And this is why you will be very good at it. But this is something which you will not forget just before your exam. So, you can keep this chapter first. You will be confident that my numericals are sorted. But do not leave numericals and do not leave any subtopics which are in your syllabus. 
कमिंग टू दीज टू लेसन ये जो लेसन है जनरल प्रिंसिपल ये इतना आसान लेसन है ये आप एक दिन में कर लोगे इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है आपको बस मेटोलॉजी देखनी है एंड देन आपको ये देखना है कि ये हम यूज मेथड क्यों नहीं करते हैं या फ्रॉप फ्लोटेशन करते हैं तो क्यों करते हैं सो यू विल गेट थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस लेसन दैट्स वॉट माई आई मीन दैट्स वॉट आई फील ओके उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट इंपॉर्टेंट लेसन है अगर आप इस इन दोनों चैप्टर्स के लिए डेढ़ हफ्ता या दो हफ्ता लेते हो तो पी ब्लॉक सबसे ज्यादा टाइम लेगा इसमें आपको ग्रुप 15, 16, 17, 18 सारे करने हैं और पी ब्लॉक में आपके जेनॉन के जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन टॉकिंग अबाउट इसमें आपको हाइब्रोडाइजेशन पूछा जाएगा सो हाइब्रोडाइजेशन इज समथिंग जो आपका इलेवंथ में भी था उसको आप प्लीज रिवाइज कर लेना बिफोर यू स्टार्ट विद दिस लेसन एंड देन इट थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू सो इसको आप इसके बाद ले सकते हो एंड आइडियली मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक आपको सबसे लास्ट में लेना चाहिए रीजन बींग ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्रेश होनी चाहिए बिफोर एग्जाम बिकॉज ऑर्गेनिक इज समथिंग विच यू नीड टू रिवाइज ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस डेली नहीं बोलूँ तो वीकली बेसिस पे तो यू हैव टू रिवाइज सो अगर आप इसको बहुत पहले से करके छोड़ देंगे तो आपको वापस से रिविजिट करने पड़ेंगे बहुत सारे सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप ऑर्गेनिक को सबसे लास्ट में लीजिए इसका जो चैप्टर है हेलोवर के हेलोवरिंग्स एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स अराई लीथर्स आपके सिलेबस से हट चुका है बट इस चैप्टर से बाकी कोई खास रिमूवल uh, नहीं हुआ है जो रेड्यूस सिलेबस हुआ था uh, खाली आपका ये प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल हटाया है बॉश प्रोसेस से एंड अराई लीथर्स सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और ये दोनों लेसन टाइम लेंगे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन रिएक्शन कौन कौन से हैं कुछ रिएक्शन अमीन के कॉमन है दोनों में टेस्ट जो इनके हैं एंड देन आपका डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो कि काउंसिल बहुत पूछती है बहुत एम्फेसिस देती है डाई एजोटाइजेशन पे सो एंड वो दोनों लेसन में है सो प्लीज डू नॉट लीव डायजोटाइजेशन वो रिएक्शन आप दोनों इससे कर लीजिएगा चैप्टर से अक्यूमुलेट uh, अक्यूमुलेट कर लीजिएगा एंड प्लीज गो फॉर दैट देन इससे आपके जो डिस्टिंक्ट टेस्ट हैं ठीक है वन डिग्री फिनॉल टू डिग्री सॉरी वन डिग्री अल्कोहल टू डिग्री अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी एम सी क्यू में पूछे जा सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत स्लाइट डिफरेंसेज ही हैं देन हेलो एल्किस हेलो अरीज में एस एन वन एस एन टू रिएक्शन कौन से देते हैं कंपाउंड कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सो प्लीज मेक नोट्स ऑफ दैट ओके एंड वील Keep coming up with new videos related to your exams and how. If you need something specific, जो आपके exam में help करे please let us know in the comment section. And again to remind, uh, we are starting with our crash course, and uh, you can download our app Maheshwari Classes, and from there you can definitely purchase our course too. So take care, everyone. I wish you all the best for your exam. Thank you so much. Bye bye.